വെൽക്കം ടു അനോസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തയ്യാറാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ് പഴം പുഴുങ്ങിയത് ഇഞ്ചി ചായ അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടമായാലും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യം നമുക്ക് പഴം പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു നാലഞ്ച് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുഴുങ്ങാൻ വെക്കാം ഇതൊരു സ്റ്റീമറിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പഴം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ പഴം വെന്ത് കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപ്പുമാവ് റെഡിയാക്കാം ഉപ്പുമാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വറുത്ത റവ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇനി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് വറുക്കാത്ത റവയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കുഴഞ്ഞു പോകും റവ വെറുതെ ഒരു പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഇളക്കുമ്പോൾ നല്ല ചെറുതായിട്ടൊരു മണം വരും പക്ഷെ അത് ബ്രൗൺ നിറമൊന്നും ആയി പോകാതെ നോക്കണം അതായത് നമ്മൾ കയ്യിൽ റവ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരിക്കണം ആ ഒരു പരുവാവുന്നത് വരെ വറുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പുമാവിന് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം ഒരു സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ ഈ ഉപ്പുമാവിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൊത്തി എരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഇത്രയുള്ള ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴുകിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം സവോളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പുമാവ് തയ്യാറാക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാനെപ്പോഴും നെയ്യ് ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഉപ്പുമാവിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ അത് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വറ്റൽ മുളക് ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും സവോളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ആ സവോള നന്നായിട്ട് വാടി വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ സവോള നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നര കപ്പ് റവയ്ക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്നര കപ്പ് റവ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര വരെ ചേർക്കാം ഞാൻ സാധാരണ എപ്പോഴും ഉപ്പുമാവിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ അതിനകത്ത് മധുരമായിട്ടൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഉപ്പുമാവിന് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുവാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് തേങ്ങ ചേർക്കാം ഇപ്പം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചേർക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇതിന് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് നല്ല ലൂസായിട്ട് കുഴഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റവയിലോട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അതിന് ശേഷം അത് ചിക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ പാനിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് എടുക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഴം പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഉപ്പുമാവ് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് റവ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയി
ഈ പാല് നമുക്കൊരു പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും ഏലക്കയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കണം എന്നിട്ട് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഇഞ്ചിയുടെയും ഏലക്കയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പാലിലോട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇനി ഈ പാല് തിളച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയും തേയിലപ്പൊടിയും ചേർക്കാം പാല് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തേയിലപ്പൊടി ചേർക്കാം തേയിലപ്പൊടിയും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കടുപ്പം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കണം എനിക്ക് ചായയ്ക്ക് നല്ല കടുപ്പം വേണം പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ തേയിലപ്പൊടിക്ക് കുറച്ചധികം ചേർത്താലേ നല്ല കടുപ്പം വരത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു നാല് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു ഇതിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് കടുപ്പാവുന്നതുവരെ തിളപ്പിക്കാം അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇത് നമുക്കിനി അരിച്ചെടുക്കാം ചായ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അടിക്കണം എന്നാലാണ് അതിന് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പുമാവ് ചിക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ച് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഏകദേശം നമ്മൾ പുട്ടിന് മാവ് നനച്ച് വെക്കല്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ചിക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഉപ്പുമാവ് നന്നായിട്ട് ചിക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ബാക്കി വരുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം എടുത്താൽ പോലും ഒട്ടും ഡ്രൈ ആയി പോകത്തില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നെയ്യും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റോ ഗ്രീൻ പീസോ ഒക്കെ ചേർക്കാം ഞാനിന്നിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ചേർക്കാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉപ്പുമാവ് പഴം പുഴുങ്ങിയത് ഇഞ്ചി ചായ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് കാ